果然不出你所料。我没事。看你能扛多久！破之石，魔之正气，魔玄剑，顶之真刀。住手！第二季三生阵魂灵挡不下来的。二师兄强行提升魂力，将超巨魂导炮的蓄能时间缩短了一半。有意思、啊！不要还我！功能完成了。小小，不！你们这群混蛋！分子连住！不好，救我！结果怎么样了？二师兄的暴击之力完全碾压对手。但前面过快蓄力，导致身体超出了承受极限。太可惜了，好险！胜者，正天学院。师兄，师兄，小小，小小。是我保护你才对，我发誓，以后再也不会让你受到伤害。菜头，小小，你们做的非常好，我们绝不会让你们的付出白费。宇浩，王东，贝贝，准备出战。是。正天学院，上官残。正天学院，燕儿。正天学院叶无情，领教各位高招。陛下，您找我，你是我星罗帝国护国斗罗，帮我看看这孩子的底细。是，陛下。嗯。<笑>魂出击！小心！好险
。他的黄金业武魂凝聚着庞大且不稳定的火力，一触即爆。先解决辅助魂师。上！愚蠢的战士！中！是残影。没错，魂斗法力射线。宇浩用魂道麻痹射线，成功麻痹了叶无情，并利用叶无情的黄金液重创上棺材。这是麻痹魂道射线，身体变迟缓了。混蛋！我们的目标一开始就是你，叶无情。队长，我帮你挡一阵，你尽快恢复。这个。喜悦流花。嗯。移情万钧。消耗太大，快使用奶瓶。你是史莱克队长，那就先解决你。很好，你也有资格让我使出全力。黄金翼之舞。一片黄金叶的爆炸威力就够强了。就半天，黄金叶。叶无情作为三位魂王里的最强魂王，实力真的非常强悍，被子他们要撑不住了。嗯、寻常的技能已经无法与之抗衡，必须激发我的极限。剑霸王龙已经是顶级兽的魂，而黄金圣龙比这血脉更为精纯。龙是魂兽始祖，黄金圣龙这一声龙吟，让在场所有兽魂师的武魂都忍不住要俯首称臣。史莱克学院创始人黄金铁三角武魂融合才能使出的黄金圣龙，而非被一人就能实现。这孩子的天赋，无与伦比。霸王。雷狙。此之外，还是无法获胜的。是吗？不用管我，趁现在干掉他！嗯，璀璨中的凋零，黄金之路。胜利不是靠我一人。
修为太高，黄金之路封不住他。叶无情毕竟是最强魂王，恢复速度远超常人。雨、啊、浩，你的魂力都快透支了，不能辜负大师兄的付出。雨浩，你修为不够，强行动用那招，对你的伤害非常大。这场胜利，我们必须守住。对，这不是人类该有的气息。凶兽，这是凶兽的气息。玄玉手，你魂力不足，想不到我。冰皇，是诺。我不丹，你想不到你，但是可以让你品尝失败。雨浩，此子不能留。霍雨浩、叶无情调出比赛台，出局。这是，史莱克赢了。<笑>我宣布，本场比赛获胜者是吴东、小新。最终还是由我来终结比赛呀！想体面的话，就自己下台。刚刚的武魂融合技也耗尽你的魂力了吧？你现在什么魂技都使不出来了，<笑>是我们大爷。两人的武魂都不逊于大药盒的邪眸白虎，二人联手就能暂时抗衡魂帝级别的大药盒交给我，冰雾
U 盘。女号王宫的修为低，星罗国家学院肯定会不拿他们当回事，因此我们的战术就是调虎离山，之后就是直捣黄龙。凤凰流地，是能将对手强制封闭的混道器，绝对防御。马小桃被针对了，凤凰啸天。火焰被吸收了。商场比赛，马小桃的第六魂技提前暴露，给星罗做准备的时间。非调虎离山的是你们才对。顶级首富。让你们尽力又如何？我先拿下你们的主力。救救公主！太美了！救救公主！太美了！拿下大妖魂，是可以改变魂力属性的九转变魂仪，用它调整魂力属性。就能将四个属性不同的魂师的魂力汇聚于一个人身上，实现魂力暂时爆发。守护下，我方防御力是之前的数倍。糟了，试图强行突破绝对防御，马小桃的邪火要失控了。什么破玩意？外面到底怎么样了？哦，赢定了，还早着呢。璀璨中的幽灵，幽灵，黄金之路。星之皇冠介入于星之力，星之力的本源是光。我的灵眸和王东的光明女神殿，同样拥有光属性。星之守护已经很久没有出现在大陆上，恐怕魂师界早已忘了这个被称为属性隔绝的最强防御魂技。你们的武魂融合技封不住五十八级的叶无情，也破不了同是魂王的我的星之守护。哼，你史莱克学院的那招居然失灵了！你们的武魂融合技结束了，我们的武魂融合技。刚刚开始。心之守护的完美防御。两个孩子在这么短时间内就修炼了新的武魂融合，天地之锤，无坚不摧的绝对进攻。啊！心之守护是单属性，而天地之锤是极致属性加最强器武魂。你们输定了！完美防御对阵绝对进攻，到底谁会胜出？这不仅仅是技能强弱的较量，更是意志力的对决。我从小就知道，每一步都必须付出比常人更多的努力才能获得。这样从一出生，任何想要的东西会立刻成到眼前的公主，是不会明白的。之前的对阵情报里，完全没有提到他们两人有这样一个武魂融合技
九九公主，还要继续吗？半决赛第一轮，新罗国家学院对史莱克学院，胜者史莱克学院。双方团战成员上场。李浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？小心，不要意气用事。全大陆最强的年轻人。尽情展现你们的风采吧！我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级魂导炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。虎父无犬子啊！陛下过誉。真正挡下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。看，恒心，拦住他！嗯。啊！卫生效纸，你的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？这六级魂导器坚韧之臂，与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国。还真是下血本。五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。马如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之域，会产生远超人体成熟范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来。笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技，金属控制，金之凝形。天受炮火的洗礼吗
。萧红尘陷入包围，却反而成为了他发动群体反击的机会。萧红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是萧红尘。这个序章大家还满意吗？那么，这次戏要上演了，请之沸腾，请之牺牲。百二十八座武器混打炮，一个魂皇怎么可能驱动？武魂三足金蝉擅长金属控制，萧红尘还能连噬四个魂技，大大提升金属威力、啊。大家快到我这里来！史莱克的小怪物们，今天让你们见识一下真正的怪物。帝国有史以来最强的天才。狠狠的打！我好好教训教训史莱克。这个萧红尘，竟能以一己之力强势压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护身将，白虎金针鞭，白虎无神变。你很爱出风头啊，那我就满足你。延长无敌金身的时效，硬挡下萧红尘的最强一击，再加上连十四个魂技的消耗，身体负荷太大了。戴学长，在其失重且防御薄弱的瞬间强攻，绝妙的时机。不灭杀，心机眷恋，人居然能变成金属液体。小红尘对金属的控制能力堪称恐怖，甚至能瞬间实现躯体的金属原型再融化。小红尘脱逃，但雷电之域尚未解除。胜负的关键在，只剩小桃姐以一敌五，包罗万象，接受失败吧！魂岛炮台战法启动，浴火凤凰，凤凰穿云机。六级魂导器，金石中桥。
的强大超出你们的想象，三季合一。黑凤凰虽然威力强大，但邪气也足够深重。再留手，我要让史莱克付出代价。有魂导器的辅助，日月战队的团体战斗力非常强，我们的胜率不超过三成。所以此场团战，我们不为赢，只为两个目的：第一，是在尽量保存自己实力的情况下打击对方的有生力量；另一个，则是以试探方式吸引神秘的马如龙和红尘兄妹出手，了解他们的能力，从而压住后面的个人淘汰赛。